，陛下。找到你了，陛下的左臂刚好，还是歇一歇吧。今日初五，本该外出狩猎。那臣真是耽误您大事了。今日不用你值守了，回去休息吧。陛下，今晚您要不要出宫？你到底想说什么呀，陛下？臣之前不知道您是蒙面人，去政府、降旗营，还有玉贞房，以后这种事就交给臣吧。就凭你那三脚猫的功夫？那陛下可以教臣啊。陛下，您想不想也要一个？想不想也要一个降旗营来反击？嗯，那你有什么主意啊？之前我们去降旗营的时候中了机关，求延之出面救了我们，我很感激。那个时候我以为他是个好人，与裘子良不一样，但没想到，最后他跟我说玉贞房的人杀了蔡氏，我没多想就去查了，可是。中了他的螳螂捕蝉之计。这回，你倒是想明白了啊。嗯，裘延之说，现在已经不是降旗营与紫衣局之争了，而是有第三者在推波助澜，想让我们两败俱伤。裘延之还说，想要与我联手抓住那个人。我当时是拒绝了他，不过我现在倒是想，为什么我要拒绝他呢？我应该答应他将计就计，一起挖出降旗营的根。来而不往，非礼也。就你这样的，还想用反间计？陛下，紫衣局的考核我也是第一名的。继续说。陛下，您知道玉贞房为什么出了事只能逃吗？就因为他在暗处见不得光，见光必死；而降旗营也在暗处，却为什么见光不死呢？陛下，我们跟之前不一样了。之前我们势单力薄，但是现在我们有这三百死士，凭什么还要挨打？您说是不是？程尚宇。嗯。哦哦，陛下，请您下令。你早点回去休息去吧。啊？别想多了。可是我还不困呢，我看陛下也不困，而且我还没说完呢。我我我，哎，我还有一计谋。哎，陛下，真的，我我还有一计谋。
还第一名呢看到了什么了？呃，玉珍房原有五百零九人，现在有二百七十七人。这八年间，并没有执行什么真正的任务，而是全都内部斗争消耗了。那你可知降旗营有多少人呢？嗯，不知道。就不完全统计。记录在册的共有两万人，如今呢，剩下的不到三千人。所以你还觉得玉珍房残酷吗？即便如此，玉珍房的训练方式也不一定是对的。我想去趟岐山，尽管把他们接回紫衣去。邱延之也正在彻查玉珍房的下落，你一个人去。也不太安全，再等等吧。也是，是我太心急了。接着看。